കാക്കിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളം ഇന്ന് ചെകുത്താന്മാരുടെ സ്വന്തം നാടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ദേശവിരുദ്ധതയും ഭീകരവാദവും തടച്ചു വളരുന്ന വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി കേരളം മാറുമ്പോൾ ഉത്തരവാദി ആരും അരും കൊലയും കൊള്ളയും കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷ പേരിന് പോലും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും രക്ഷയില്ലാത്ത നാടായി മാറുമ്പോൾ തുറന്നു കാട്ടാൻ ഒരിടം കാക്കി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് കാക്കി ആരംഭിക്കുന്നത് കുവൈറ്റിലെ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിന്റെ ചെയർമാനും സിഒയുമായ മുസ്തഫ ഹംസ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ശ്രമിച്ചതായി ആശുപത്രിയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരി ലൈംഗിക വീഴ്ചയ്ക്ക് വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് രേഖകളും ഇതുവരെയാണ് തിരിച്ചു നൽകിയിട്ടുമില്ല ഭാഗ്യവശാൽ കുവൈറ്റ് ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച പൊതു മാപ്പിലാണ് യുവതി സ്വദേശമായ പത്തനംതിട്ടയിൽ തിരികെ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബറിലാണ് പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയും രണ്ടു കുട്ടികളുടെ മാതാവുമായ യുവതി കുവൈറ്റിലെ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ ജോലിക്കെത്തുന്നത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു വർഷമായപ്പോഴേക്കും ആശുപത്രി ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ മുസ്തഫ ഹംസ നിരന്തരം ഫോണിൽ വിളിച്ച് ലൈംഗിക താല്പര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും ലൈംഗിക ചുവയുള്ള മെസ്സേജുകളും നൂഡ് ഫോട്ടോകളും അയക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് യുവതി നാട്ടിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും വിവരം അറിയിച്ചു അവർ ചെയർമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേലാൽ ശല്യപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മധ്യത്തോടെ മുസ്തഫ ഹംസ വീണ്ടും പഴയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അയാളുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങിയാൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകാമെന്നും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നും പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതിൽ കുപിതയായ യുവതി പാസ്പോർട്ടും മറ്റ് രേഖകളും തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ മുസ്തഫ ഹംസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിൽ വെച്ച് യുവതിയെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നോക്കി ബാഗി കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്തുവാ നീ എത്ര പറഞ്ഞു നീ എന്താ തലേ കയറാത്തെ ഇങ്ങനെ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പിണങ്ങി നിൽക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാതിരി സംസാരിച്ചു ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ ഇതാവും അൽ ഡോർ പുള്ളിക്ക് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വലിച്ചാണ് ഇതാവത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു തള്ളു കൊടുത്തു തള്ളു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് സൈഡിൽ സെറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് സാറിൻ്റെ റൂമിൽ ഓഫീസിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഈ തൊഴിൽ അന്ന് സാറേ എടുത്തപ്പോൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ഇതായപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് വീണ്ടും ഇതിനെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെള്ളും കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ പോയി വീടുക ചെയ്തത് ആ സെറ്റിൽ അങ്ങ് വീണു എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റിട്ട് അപ്പോഴേ ഡോർ അങ്ങ് തുറന്നു ഞാൻ വലിച്ചു തുറന്നാൽ തുറന്നു പിന്നീട് വ്യാജ സി ഐ ഡി മാരെ ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാൻ ഹംസ ശ്രമിക്കുകയും അന്യായ തടങ്കലിൽ നിന്നും യുവതി രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു രാത്രിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് പുറത്ത് എന്തോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അത് ഡോറാണോ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയാണോ ഒന്നും അറിയത്തില്ല രണ്ടും കൽപ്പ് ഞാൻ പതുക്കെ ഞാൻ പിടിച്ച് വലിച്ച ഡോറിൻ്റെ ഇതിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ടും തുറന്നു വെട്ടം കണ്ടു വെട്ടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി റോഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഗല്ലിയാണ് ഇതാണ് എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ വീട് ചെറിയ ചെറിയല്ല വീടുകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ അപ്പം ഞാൻ തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു റോഡാണ് റോഡിൻ്റെ ഇതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും പോകാമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഡോറ് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് നല്ലൊന്ന് വലിച്ചു ഇറങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു പുറത്ത് ചാടി ഞാൻ യുവതിയുടെ മാതാവ് ആന്റോ ആന്റണി എം പി വഴി കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ യുവതിയെ വിളിപ്പിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഹംസയുടെ സ്വാധീനത്തിന് മുന്നിൽ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടി കുവൈറ്റിൽ നിന്നും പൊതുമാപ്പിലൂടെ നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ യുവതി പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്പിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ ഹംസയുടെ തെറ്റായ ചെയ്തികളിൽ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയുടെ മറവിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായ പല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും ഇദ്ദേഹം ചുക്കാൻ പിടിക്കുന
കാരണം പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു നോക്കി എനിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജോലി ജോലി തന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് നിൽക്കാതെ കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ ഞാൻ അയാൾ അതന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ അവരെ ഒഴിവാക്കും ഒഴിവാക്കും ചിലരടുത്ത് അയാൾ പോകാത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലരുടെ ഫാമിലി അവിടെ കാണും ചിലരുടെ അച്ഛനോ ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ കാണും ആ കുവൈറ്റിൽ കാണും അതൊക്കെ കൊണ്ട് ചിലരടുത്തും അയാൾ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ഈ എന്താ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് ഇയാൾ ഉറപ്പായിട്ടും പോയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എനിക്ക് റിലീസ് തന്നാൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു സാറേ റിലീസിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ ആയി എന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അയാൾ പറഞ്ഞു റിലീസൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങ് നടക്കുമോ റിലീസൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല ഇതിനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് നിപ്പിയിൽ ഒരു ഇതും ഇല്ല ടെർമിനേറ്റ് ലെറ്റർ ഒന്നും തരാതെ എന്നെ ജോലി നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു എന്നെ ജോലിക്കും കയറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ റിലീസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസും തരുന്നില്ല എന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ നോക്കാം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ സാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാറ് വന്നു ഞാൻ പുറത്ത് താഴെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് സാറുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എൻ്റെ എന്താണ് കോട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത കോട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ സാറ് മേലിലുണ്ട് സാറിൻ്റെ വണ്ടി പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻചാർജ് പറഞ്ഞു സാറ് മേലിലുണ്ട് നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പം ഈ കുട്ടി മേലെ റൂ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കുട്ടി റൂമിലോട്ട് പോയി ഞാൻ സാറിൻ്റെ അവിടെ പോയി പോയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാറ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു സാർ ഒന്നി എന്നെ ഡ്യൂട്ടി കയറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലീസ് ഇതാ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനം എടുക്കും സാറേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ബാക്കി കൂടി എണ്ണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ബാഗിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് കെട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എന്തുവാ നീ എത്ര പറഞ്ഞ നീ എന്താ തലേ കയറാത്തെ ഇങ്ങനെ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പിണങ്ങി നിൽക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാതിരി സംസാരിച്ചു ഡോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ ഇതാവും അത് ഡോർ പുള്ളിക്ക് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വലിച്ചാണോ ഇതാവത്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു തള്ളു കൊടുത്തു തള്ളു കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് സൈഡിൽ സെറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് സാറിൻ്റെ റൂമിൽ ഓഫീസിൽ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഈ തൊഴിൽ അന്ന് സാറേ എടുത്തപ്പോൾ എന്നെ ഇതുപോലെ ഇതായപ്പോഴാ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത് വീണ്ടും ഇതിനെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെള്ളും കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ പോയി വീടുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സെറ്റിൽ അങ്ങ് വീണു എന്നിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡോർ തുറക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റിട്ട് അപ്പോഴേ ഡോർ അങ്ങ് തുറന്നു ഞാൻ വലിച്ചു തുറന്നാൽ തുറന്നു ഒരു ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി മേലെ കയറിപ്പോയി കയറിപ്പോയി ഞാൻ പുള്ളിയെ അപ്പം തന്നെ വിളിച്ചു പുള്ളിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ എന്തായാലും അള്ളാഹു സത്യം ഞാൻ പറയുക ഞാൻ പബ്ലിക്കാക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഏ തരിക എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരിക എനിക്ക് നാട്ടിൽ നാളെ തന്നെ എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം ഇനി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എം എം സി ഗ്രൂപ്പ് മെട്രോ മെഡിക്കലിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പം തന്നെ അപ്പം തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നല്ല സാറ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് പോയി പോയി ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോയി എന്ന് കാരണം താഴ്ന്ന പിള്ളേർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേർ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിളിച്ച് പറഞ്ഞു
കട്ട് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്നെ ഞാൻ പിന്നെയും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇയാളെ സാറേ എനിക്ക് എന്താ ഒരു തീരുമാനം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ക്ഷമിക്കുക നിനക്ക് ഇത് ഡ്യൂട്ടിയിൽ കയറാം ഇന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി ലിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിടാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെച്ചാൽ ഡ്യൂട്ടി ഇടുവായിരിക്കും വിചാരിച്ചു ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴി എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി എന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പോക്കളെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ട് കുവൈറ്റുകൾ വന്നു റൂമിൽ കയറി വന്നു റൂമിൽ കയറി വന്നിട്ട് ഡോറിൽ തൊട്ടപ്പോൾ ഞാനാണ് ഹാളിൽ ഇരുന്നത് വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ റൂമേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി വന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്ത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ ആദ്യം പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അവളല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് ഫോൺ കൊണ്ടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ സിവിൽ ഐ ഡി തപ്പാ അപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ സിവിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് അതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ടെങ്കിൽ താന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അത് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്തത് രണ്ട് കുവൈറ്റുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ റൂമിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വേഷമാണ് സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി സിവിൽ ഐ ഡി എടുത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേ താൽ താൽ വാ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വാ വാ പെട്ടെന്ന് വാ പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിൽ ധീർത്തി കൂട്ടി കുവൈറ്റുകളല്ലേ അല്ല ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല പറ്റത്തില്ല വാ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ പർദ്ദ എടുത്തിട്ടിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി ഇത്തിരി ഞാൻ അതേ വേഷത്തിൽ ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ താഴെ കൂടി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻചാർജും ഡ്യൂട്ടി മാനേജും എല്ലാം ഉണ്ട് അവരിതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവരെന്നെ കൊണ്ടുപോവാ നിങ്ങൾ എന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യും അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതുവഴിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ക്യാമറ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ പറ്റും എന്നെ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ എന്നറിയില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കറുത്ത ഒരു കാറിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പക്ഷേ എന്താ അവർ സി ഐ ഡികളല്ല എനിക്ക് അപ്പം അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സി ഐ ഡികളല്ല അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചെറിയ ചെറിയ റൂമുകൾ ഹംസയുടെ ഗുണ്ടകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഹംസായും ഹംസയുടെ സ്പോൺസറും വന്നു ഹംസയുടെ ഹംസയുടെ സ്പോൺസർ തേബി എന്ന് പറയുന്ന കുവൈറ്റ് വന്നു അന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവർ എൻ്റെ ഫോൺ അപ്പോഴത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു പാസ്വേഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാം കണ്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ ഇംഗ്ലീഷും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താ വീഡിയോ എടുത്ത വീഡിയോ എടുത്ത് നീ ഇവരെന്നോട് ചുമ്മാ ചോദിക്കുവാണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഇതാക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അപ്പോഴേ ഫോൺ വാങ്ങിച്ച എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഫോൺ എന്തിനാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിന് അപ്പോഴേ ഹംസ വന്നു ഹംസ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് വന്ന ഉടനെ അയാൾ എൻ്റെ കഴുത്തിന് അകറി പിടിച്ചത് ഈ സ്കൂറ്റികളും ഈ സ്പോൺസറിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ച് വന്ന് കയറി ഉടനെ എൻ്റെ കഴുത്തിന് കയറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ അങ്ങ് വെറുതെ ഇവിടെ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏ നീ നീ എന്താ നിൻ്റെ മക്കളെ നിൻ്റെ കുടുംബവും എനിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഇല്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏ ഞാൻ ഞാനാണ് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ ചെലവിലാ നീ വന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഇഷ്ടം നിൽക്കാൻ പിന്നെ നീ എന്തോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്നെ ഇനി ഞാൻ വിട്ടേക്കത്തില്ല ഞാൻ ഹംസയെ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഹംസ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലീഡറാണ് താങ്കൾ അപ്പൊ വളരെ മോശമായിട്ട് ഉള്ള പല പെരുമാറ്റം അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് പരാതിപ്പെട്ടത് മാനേജ്മെന്റിനോട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വലിയ ഹൈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് അപ്പോൾ എൻ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനോ എന്നെ ഇവർക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോന്നുള്ള പേടി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് എന്നെ സേവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവർക്കും ഇത് ഇതായി കഴിഞ്ഞാലോ എന്നും ഞാനും പേടിച്ചിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ അമ്മ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര വിഷമത്തിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അമ്മായും എൻ്റെ അത്തായും കൂടി ഇയാളെ കാണാൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇയാളുടെ ഉമ്മച്ചിയെ കണ്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറ്റി വിടണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മായും പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇവർ ഈ പത് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ വരെ കണ്ണൂർ വരെ പോയിരിക്കുന്നു പോയിട്ട് കണ്ടില്ല അന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ പുള്ളി ഭയങ്കര ഫ്രോഡാണ് അവരുടെ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ ഫ്രോഡാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പുള്ളി അറിയാം അറിയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി ഇതുപോലെ പക്ഷെ പോയിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലായിരുന്നു പോയി വെറുതെ വരിക ചെയ്തത് അതും സംഘടന വഴിയാണ് പോയത് കാരണം അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ഈ കുവൈറ്റ് സർക്കാരിന്റെ അല്ലെ പുതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ വിസ തീർന്നു അപ്പൊ വിസ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് വന്ന നാട്ടിൽ വന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ പോലീസിൽ പിടിച്ചു വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഫിംഗർ വെച്ച് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കുവൈറ്റിലോട്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഡി സി സിയിൽ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ കുവൈറ്റ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല ഫിംഗർ വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനു ഞാൻ ഫിംഗർ വെച്ച് പോകണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരാം പാസ്പോർട്ടും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി പോയിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം അങ്ങാണ്ട് അവിടുത്തെ ജയിലിൽ കിടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ സാധാ നാട്ടിൽ വരുന്ന പോലെ അങ്ങ് വരാം പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും ഹംസയുടെ പക്കലാണ് ഹംസയുടെ പക്കലാണ് ഉള്ളത് അതെ അതെ പിന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് വിസ പോലും ഇല്ലാതെ ഡോക്ടർമാർ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതെ 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 വിസ പോലും അടിക്കാതെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുണ്ട് ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുണ്ട് കാരണം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സീൽ വെച്ചിട്ട് വ്യാജ സീൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അന്വേഷണം അന്വേഷണമായിട്ട് പോവാണെന്നോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാരും അത് വലിയ കാര്യമാക്കത്തില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ഹംസ പോലുള്ള വ്യക്തിക്ക് പറ്റും അത് ഹംസ എപ്പോഴും പറയും വീടിന്റെ പരാതിയെ പറ്റി മുസ്തഫ ഹംസയുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്തഫ ഹംസയുടെ പ്രതികരണം കാണാം കാക്കിയിൽ നാളെ കേരളം രാജ്യാന്തര ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ ചാര സംഘടനകളും മതഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കു പിന്നും ഐ ബിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനും അൽഖൈദിക്കും ഒപ്പം ഹമാസ് ഭീകരരുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകളും സജീവം ഹമാസ് ഭീകര നേതാവ് ഇസ്മേൽ ഹനിയെ ചരിത്ര പുരുഷരാക്കിയും ആസൂത്രിത പ്രചാരണം കേരളം രാജ്യാന്തര ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന കേന്ദ്ര ഐ ബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ഗൗരവകരമാണ് നേരത്തെ തന്നെ കേരളം ഭീകരവാദികളുടെ താവളമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭീകര സംഘടനകൾ അതിന്റെ സ്വാധീനം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി കേരളം മാറുന്നു എന്നാണ് വിവിധ സംഭവങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി കേന്ദ്ര ഐ ബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കേരളം തന്നെ ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ നിരവധി ഭീകരവാദ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുണ്ട് അത് നേരത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയ്ക്
ഭാരതത്തിൽ ഭീകരതയുടെ വേരുകളഴ്ത്തിയ നിരോധിത ഭീകര സംഘടന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ കേരളത്തിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയ ഐ ബി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ അതിഗൌരവകരമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനടക്കം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് കേരളം രാജ്യാന്തര ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഐ ബി നൽകുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിനും അൽഖീദക്കുമൊപ്പം പാലസ്തീനിലെ ഹമാസ് ഭീകരരെ പിന്തുണച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും സജീവമായി വരികയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹമാസ് ഭീകര നേതാവ് ഇസ്മയിൽ ഹനിയെ ചരിത്രപുരുഷനും പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകവുമാക്കിയുള്ള ആസൂത്രിത പ്രചാരണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ശക്തമാണ് ഇതിനൊപ്പം വ്യാപകമായി വാഹനങ്ങളിലടക്കം ഹനിയയുടെ ചിത്രം പതിച്ചും പ്രചാരണമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാന പോലീസോ ഇന്റലിജൻസോ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നിരുന്നില്ല ഇസ്മേൽ ഹനിയയുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് മതപരമായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പരിവേഷം നൽകിയാണ് യുവാക്കളെ ഹമാസ് ഭീകരവാദ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിരോധിത ഭീകര സംഘടന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് മറ്റ് രാജ്യാന്തര ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഭീകരവാദികൾ രഹസ്യയോഗങ്ങൾ ചേരുകയും രാജ്യവിരുദ്ധ ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമായിരുന്നു സമൂഹ മാധ്യമ ൂപ്പുകൾ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഇവരുടെ ആശയപ്രചരണങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ ബൗദ്ധിക് ശിക്ഷൻ പ്രമുഖായിരുന്ന പുന്നാട് ശ്രീകുമാർ വധക്കേസിന്റെ വിധി പറയുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായ കേസിൽ ഇന്ന് വിധി പറയാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പതിനാല് എൻ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ തലശ്ശേരി അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വിധി പറയാൻ ആദ്യ കേസുകളിലൊന്നായി പരിഗണിച്ചെങ്കിലും വിധി പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ആറു വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് കേസിന്റെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് പ്രധാന സാക്ഷികളായ നാലുപേരും കൃത്യത്തിലുൾപ്പെട്ട ഒൻപത് പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിയുകയും കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എൺപത്തി ഒൻപത് സാക്ഷികളിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടു പേരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പത്തിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പേരാവൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന അശ്വിനി കുമാറിനെ ഇരുട്ടി പയഞ്ചേരി മുക്കിൽ ബസ്സിനുള്ളിൽ വെച്ചാണ് എൻ ഡി എഫ് അക്രമി സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് പ്രതികളിൽ നാലുപേർ ബസ്സിനുള്ളിലും മറ്റുള്ളവർ ജീപ്പിലുമെത്തിയാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് അശ്വിനി കുമാർ വധക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ പുതിയ വീട്ടിൽ അസീസിനെ നാറാത്ത് ആയുധ പരിശീലന കേസിൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു പത്താം പ്രതി പായം തണലോട്ട് യാക്കൂബും പന്ത്രണ്ടാം പ്രതി കരാട്ടെ ബഷീറും സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വരികയാണ് അശ്വിനി കുമാറിനെ പോലെ നിരവധി പേരെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഇതേ എൻ ഡി എഫ് ആണ് പിന്നീട് രൂപം മാറി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയത് കാസർഗോഡ് ബേക്കൽ എസ് ഐ ആയിരുന്ന അനൂപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വസ്തുതകൾ പുറത്ത് എസ് ഐ അകാരണമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ നൌഷാദ് നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോത്തിന്റെ തല കൊണ്ടുവച്ച് വർഗീയ സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് നൌഷാദ് നൌഷാദിനെതിരെ കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ കുടുംബവും രംഗത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യയും തുടർന്നു വന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ സത്താർ എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ കാസർഗോഡ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ അനൂപിനെ ചന്തേരിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു പിന്നാലെയാണ് എസ് ഐ നൌഷാദ് എന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പ്രചരിച്ചത് ഇത് 
കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നും ബോധപൂർവമായി സംഘർഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന വിമർശനമാണ് ശക്തമാകുന്നത് നൌഷാദ് യാത്രക്കാരായിരുന്ന തങ്ങളോട് അതിക്രമം കാട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നും തുടർന്നാണ് എസ് ഐ അനൂപ് ഇടപെട്ടതെന്നും ആ ദൃശ്യമാണ് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തളങ്കര മാലിക് ദിനാർ പള്ളിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ഓട്ടോ ചാർജിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാക്കേറ്റവും തുടർന്ന് അതിക്രമവും ഉണ്ടായത് ബേക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ആറോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് നൌഷാദ് എന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നൌഷാദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോത്തിൻ തല കൊണ്ടുവച്ച് വർഗീയ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് പോലീസുകാരെ ആക്രമിച്ച കേസിലും മാങ്ങാട് ടൌണിൽ മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്ത കേസിലും രണ്ടാം പ്രതിയാണ് പുതിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിലും ഇത്തരം നീക്കങ്ങളാണെന്നാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും പറയുന്നത് അബ്ദുൾ സത്താർ എന്ന ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ നിയമപരമായ ഇടപെടൽ മാത്രമാണ് എസ് ഐയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന അഭിപ്രായവും ശക്തമാവുകയാണ് ചുറ്റാനിക്കരയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മാമലക്കാട് സ്വദേശികളായ രഞ്ജിത്ത് ഭാര്യ രശ്മി മക്കളായ ആദി ആദ്യ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നുള്ള ആത്മഹത്യയാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം അധ്യാപകരാണ് രഞ്ജിത്ത് രശ്മി എന്നിവരെ തൂങ്ങിയ നിലയിലും മക്കളെ കട്ടിലിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത് പൂത്തോട്ട ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് രശ്മി ഇന്ന് സ്കൂളിൽ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സഹപ്രവർത്തക ഇവരുടെ അയൽവാസിയെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുടുംബത്തെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗേറ്റ് തുറന്നകത്ത് കയറി പാലൊക്കെ ചെണ്ടകത്ത് കയറി മറ്റേ കോളിമിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒന്നും കോളിമില്ല് വർക്കിയില്ല പിന്നെ എന്നാൽ വാതിലിൽ മുട്ടി വിളിച്ചേക്കാന്ന് കരുതി വാതിലിൽ പയ്യെ മുട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ വാതിലിൽ തുറന്നു അതിൽ അകത്ത് നിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ രശ്മി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഹോളിൽ തന്നെ ഇടതുവശത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷേ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഇനി മറ്റൊരു ഈ കുട്ടികളുടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാല് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടും മൂന്ന് കാലുകൾ കാണാമായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാലോ ഓർത്ത് അകത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ തോളിൻ്റെ തന്നെ വലതുവശത്ത് രഞ്ജിത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നു അകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ മരിച്ച് മരിച്ച കുട്ടികളെ എടുത്ത് കിടത്തിയേക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ബോഡിയിൽ ഒരു കട്ടിലിൻ്റെ വട്ടം ചേർത്ത് വെച്ച നിലയിൽ കാണുകയായത് അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹത്തിനരികിൽ നിന്നും ഒരു കുറിപ്പും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു മൃതദേഹങ്ങൾ വൈദ്യ പഠനത്തിന് വിട്ടു നൽകണമെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മൃതശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം എഴുതിയൊരു കുറിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ മൃതശരീരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രം വേറെ മതി കണ്ണനാട് സെന്റ് മേരീസിലെ അധ്യാപകനാണ് രഞ്ജിത്ത് മക്കളായ ആദി ആദ്യ എന്നിവർ ശ്രീനാരായണ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കടബാധ്യതയാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നാടിനെ ആപത്താകുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാക്കി ഒരു പ്രതിരോധമാണ് സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്ന അധാർമികതയ്ക്കെതിരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നാളെ വീണ്ടും കാണാം 